This week I want to show a client the Royal Concert Hall watercolors I painted for him. There are a few finishing touches to do before. There's a lot to do this week. I'm finishing one of the two house portraits of the farm. And during lunch I am busy with press releases about my first podcast. And in two weeks all the watercolors from my exhibition must be framed. I am able to frame the work in my framer's workplace. I start a new underpainting in oil for the next house portrait. Last week I made the first of the two paintings of a farm in the south of the Netherlands. An underpainting is the first layer of an oil painting. In this first step you only look for the composition, proportions, directions and after all values and tones. You don't use any color yet, only tones in grey or brown. I prefer burnt umber for its transparency, its warmth and fast drying. While the underpainting is drying in another room, I can pack the concert hall watercolor. I finished this week for the client in Amsterdam. The next day the underpainting is almost dry and I start painting the sky. Putting titanium white in the cloud brings the reformation of tones. Now I can count from white to black. As I paint the clear blue sky next to it, I am impressed by the contrast of the brown underpainting with the clear colors in the sky. And this is a very important effect I want to use in the painting. Uh, painting grey and colourless tones together with clear strong colours to bring the clear colours to life. A good painting is a collaboration of colours and tones. That's why I mark the colours all over the painting in the beginning. This is weighing up the lights and darks as they are improving themselves. It's uh, Monday. Last week I painted all the colors of the underpainting. Um, so it, the underpainting is totally covered now by color. And actually, for me, uh, most of the work then is done because this is how I see the reality. N not in that much details, and not very interested in details. Details that the, the fine details for me are in the contrasts and in the color and uh, temperature of course. 
so that's what I'm looking for while I'm painting this in this stage it's looking for warm and dark colors um, hard strong or soft colors mm, transparent or not um, and the bricks for example from this distance you could paint them but for me it's not interesting because then you are looking so closely to the to this wall and it doesn't tell anything about um, what's going on in this scene um, the subject is the farm uh, warm sunlight on a farm with huge trees behind it um, the grass must be painted a bit because this is strange this is only a green color under the farm the trees then will be drawn a bit today I think that's the first thing I will do today but in in, uh, in a low contrast because they must not concrete they must not disturb the main subject the farm so the, the farm is all is is already drawn a bit um, I will do more in these windows um, put more contrast here in the foreground but that the farmers tell the story and the trees are only a, the core behind it
When I'm painting light effects, I do not look at the picture. A photograph shows not always the right contrast I can use in a painting. It must be found in the painting itself. I know where the light is coming from and I keep looking for light and dark. From a distance the light must shine. If it doesn't, it needs more contrast, even if the picture doesn't show. The painting will be the reality, not the picture. Around uh, 30 frank watercolors I'm carrying this morning to. Uh, I'm carrying them downstairs. Two stairways. 30 frank watercolors. Well, not 30, that's not true. I left a few watercolors uh, at the framer. I was able to, uh, to frame them myself last week. Uh, using his machines and stuff in his factory and that worked out pretty well. Um, I hope I can bring everything this morning to the gallery uh, and then I'm done before lunch because there's a lot to do uh, for my next podcast episode. It will be streamed this weekend. It's, it's finished but I want to change a few things and that will take time but I, I'm afraid that the exposition today will take time as well because there's always something always a su surprise that will take time uh, I have another system behind the frames today for example um, this is this is not a very easy way to hang up the works in the gallery so I think the gallery owner will complain about that today and then I have to change that system behind 20, 25 frames.
Wat vind jij van het uh, ophangsysteem van die jij nu vast hebt, Leo? Uh, nou, dat is een probleem, dat kan, dat kan niet om. Ik weet niet of dat. Uh. Ja. Maar uh, ja, dat kan. Als het maar niet valt. Dat uh, kan wel. Oh ja. Je ziet licht en je ziet eruit. Ja. Nou, ze kunnen allebei. Ja, dat qua ritme en, ja. en alles. Ja. Ik vind deze een beetje sprankeling missen, want die is nog net wat verder. Deze was een hm. beetje tof in. Dit is scherp, maar deze is wat scherper. Dankjewel. Uh, 25 jaar. De, ik kwam daar eind vorig jaar achter dat ik uh, 25 jaar geleden afstudeerde aan de academie hier in Den Haag. Dat werd ook wel een beetje tijd. Uh, het was wel een leuke opleiding, maar ik kwam eigenlijk met een andere wens daar. Ik wist al een beetje wat ik wilde gaan schilderen. Ik wist eigenlijk al dat ik zoiets als dit wilde gaan maken toen ik uh, daar begon als 18-jarige jongen. Um, dus ik dacht, ik, ik ga daar schilderen leren. Maar dat gebeurde niet. <lacht> um, ik leerde wel van alles wat te maken heeft met schilderijen maken. En dat was op zich interessant. Maar ik heb het idee dat het heel moeilijk is om dat te doseren. En dat lukte ook allemaal niet zo naar wens. Uh, in 1998 was ik gelukkig wel klaar. En toen kwam ik inderdaad vrij snel hier bij Leo en Leni terecht... Uh, dat, dat is een hele goede zet geweest. Het is goed voor je zelfvertrouwen dat je hier in deze plek in de stad mag hangen natuurlijk. Ik denk dat, dat als dat niet was gebeurd, dan had ik anders in dat werk uh, gestaan. Uh, ik ben vrij snel altijd begonnen met het schilderen van uh, Den Haag. Op zich maakt het me geen fluit uit wat ik schilder. Uh, het gaat voor mij om het licht. Als er mooi licht is, dan kan ik een auto of een, of een straat of een hond of een, een portret maken. Dat maakt me niks uit. Het is, uh, het is puur een, een, eigenlijk een zintuigelijke ervaring die ik uh, vast wil leggen. Deze nog, die is van Leo en Leni. Onze kinderen krijgen altijd chocolaatjes, daarom zijn ze hier ook. Dit is echt serieuze chocoladekunst. Als je die roze heeft ze uitgezocht voor jullie. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Dus uh, meestal geef ik wat. En nu krijg ik nu, Ja, nu werd het dus tijd na 25 jaar. Ja, 25 jaar. <laughs>